Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, on va parler de pré-diabète. Alors, en cette fin de journée de consultation, je me suis dit de quoi je vais leur parler aujourd'hui. Et à vrai dire, bah, je regardais un petit peu les bilans, donc les prises de sang, les résultats que je reçois en fin de journée. Et là, je vois sur la prise de sang d'un patient qu'on a ce qu'on appelle la glycémie, le taux de sucre dans le sang qui est franchement limite. On n'est pas encore au seuil de diabète, mais c'est quand même assez haut. Et du coup, c'est sur ça que j'ai envie de revenir aujourd'hui. Ce moment, finalement, quand on fait une prise de sang, on voit que le taux de sucre est élevé. Mais on ne peut pas encore parler de diabète. En même temps, on est quand même dans une zone un peu, un peu intermédiaire. On se dit, Ouh là, 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 faut faire attention parce que qu'est-ce que ça va être la suite On va essayer de répondre à cette question. Donc, c'est quoi ce pré-diabète Comment ça arrive Et la suite, qu'est-ce que c'est Est-ce que on évolue forcément vers le diabète ensuite Ou est-ce qu'on peut faire machine arrière si vous voulez avoir les réponses à ces questions, eh bien restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et si ce genre de contenu assez brut, où je vous parle tranquillement, franchement, de médecine, vous intéresse, eh n'hésitez pas surtout à vous abonner. On se rapproche d'ailleurs des 80 000 abonnés sur la chaîne. Franchement, ça fait plaisir. Euh, donc, euh, merci à vous et continuez à vous abonner, en tout cas pour les nouveaux. Alors, on va parler du pré-diabète et on va parler du principe. Donc, on va revenir aux bases. Peut-être que pour vous, pour certains, ça va être vraiment peut-être un petit rappel inutile. Pour d'autres, vous allez apprendre des choses. Donc, euh, n'hésitez pas en tout cas à rester. Ça ne va pas durer très longtemps. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que ce genre de choses arrive. Vous mangez, vous allez ingérer du sucre. D'accord Et quand je dis sucre, c'est vraiment l'ensemble des glucides. Parce qu'en fait, les glucides sont très différents. Ils vont être transformés par le corps. Et à la fin, on va en avoir un qui va circuler dans le sang. C'est quoi C'est le glucose. Et c'est ça qu'on mesure sur la prise de sang. Quand on parle de glycémie, on mesure le taux de glucose dans le sang. Et ce taux de glucose doit être bien régulé. Vous imaginez que quand, par exemple, vous prenez, je ne sais pas, une canette de soda, vous regardez à l'arrière, il est écrit euh, 36 grammes de, de glucose, par exemple. Euh, vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir tous ces grammes de sucre qui vont circuler directement dans votre sang. Sinon, bah, vous allez vous retrouver avec un sang qui va avoir le goût d'une limonade plutôt que le goût de sang que vous avez quand vous mordez la lèvre. Donc, comment on fait Comment on range Comment on, on se débarrasse finalement de tout ce sucre qui circule Eh bien, la nature est très bien faite, le corps est très bien fait. On a une hormone sécrétée par le pancréas qu'on appelle l'insuline. À quoi va-t-elle servir Désolé j'avale un petit peu ma salive parce que c'est vrai que je parle un peu en continu sans faire de coupage donc parfois c'est un peu compliqué mais je reviens à l'insuline l'insuline c'est une genre de clé à quoi elle va servir on va ingérer une quantité importante de glucides le pancréas va libérer l'insuline qui va nous permettre d'ouvrir des portes des portes qui vont nous donner accès à des placards dans lesquels on va ranger finalement le sucre qui circule pour éviter que justement, il circule dans le sang, parce que ça, on ne veut pas trop de sucre dans le sang, c'est toxique. Nous, on veut le ranger. Donc, l'insuline va être sécrétée et on va faire rentrer le sucre dans les muscles, dans les cellules du cerveau, dans le foie. Et on va soit l'utiliser directement, c'est-à-dire, par exemple, votre cerveau va utiliser le glucose pour fonctionner. Et on va dire l'excédent de sucre va être stocké sous forme de glycogène, par exemple, dans le foie. Après, on peut avoir aussi des stocks de glycogène dans le muscle, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais l'insuline, ça sert à ça, à stocker. Sauf qu'en fait, si vous stimulez trop votre pancréas, que vous sécrétez trop d'insuline, que vous envoyez trop de messages euh, aux cellules pour faire rentrer tout ce sucre, bah voilà, j'ai pris le schéma d'une clé. Pourquoi bah Parce que tout simplement, imaginez que vous mettez tout le temps la clé comme ça euh, dans le placard, dans le placard, dans le placard ou dans la porte de je ne sais quoi. Vous avez déjà eu cette sensation où vous rentrez une clé et ça ne marche pas, vous forcez, vous n'arrivez pas à tourner la serrure. Eh bien, c'est un peu pareil. Ça, c'est le phénomène, le phénomène d'insulino-résistance. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vos cellules ne répondent plus au signal de l'insuline qui lui dit oh « Ouais, faut ranger un petit peu le sucre parce qu'on a un petit peu trop qui circule dans le sang. » Et donc, quand on se retrouve avec ce phénomène d'insulinorésistance qui s'installe, bah, qu'est-ce qui se passe Quand on fait une prise de sang, on fait « Ouh là là, il euh, y a un peu trop de sucre là dans le sang, il n'était pas censé être ici, on était censé le ranger. » Mais en fait, non, on n'arrive plus trop à le ranger, ça circule. Et donc, vient cette zone qui s'installe lentement dans le temps, qu'on va appeler pré-diabète, où on voit quand même que le taux de sucre dans le sang, euh, à jeun, va être élevé. 
mais on n'est pas encore au stade où on va parler vraiment de diabète. Parce que pour ça, il y a des chiffres. Il faut savoir que votre glycémie à jeun, euh, elle doit être entre 0,7 g par litre et 1,10. Bon, vous n'allez pas forcément retenir les chiffres parce que de toute manière, vous allez les voir, les normes sur vos prises de sang. Mais on va parler de diabète quand on sera à deux reprises, pour être sûr, voilà, que votre glycémie à jeun elle est au-dessus de 1,26 g par litre de sang. Voilà, donc vous pouvez noter les chiffres si vous voulez, mais vous pouvez les retrouver facilement sur Internet. Mais maintenant, bah, vous, comme vous avez vu, hein, j'ai dit 1,10, 1,26, bah, tout ce qui se trouve entre deux, bah, là, on se dit, mm -hmm, c'est un peu trop quand même, c'est un peu trop. Là, c'est ce que j'ai vu sur le bilan d'un patient, on était 1,23, franchement, 1,23. Euh, grammes par litre de sang à jeun, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne parle pas encore diabète, mais franchement, c'est un peu trop. Et c'est quoi la suite Eh bien, la suite, c'est que si on ne fait rien, dans les 10 ans qui viennent, il y a une bonne partie de ces personnes qui sont pré-diabétiques qui vont évoluer vers le diabète. Mais quand on évolue vers le diabète, machine arrière, pff, compliqué, hein euh, C'est pas possible, en fait. Donc, euh, peut-être exception faite, mais en tout cas, quand on est diabétique, vous avez tous peut-être entendu parler du diabète, des gens qui ont du diabète autour de vous, c'est une satanée maladie. Et on fera peut-être une vidéo vraiment sur la diabète à part entière, toutes les conséquences que ça engendre, le nombre de décès que ça engendre, le nombre de problèmes cardiovasculaires que ça engendre, le nombre de problèmes au niveau des reins, le nombre de problèmes au niveau des yeux, euh, la fragilité face à certaines infections, c'est vraiment une catastrophe le diabète. Donc quand on est pré-diabétique, on sait qu'on a une probabilité quand même assez importante d'évoluer dans les 10 ans vers le vrai diabète, bon, on n'a pas envie que ça arrive. Et est-ce que c'est possible de faire machine arrière La réponse, c'est oui. Et c'est ça qui est important. Le message à retenir, c'est que quand on est pré-diabétique, on peut se prendre des choses en main et faire en sorte que ça n'évolue pas vers le diabète. Comment faire Alors là, les conseils vont peut-être vous paraître bateau, mais ils sont hyper importants. Un, ça va être perdre du poids. Très important. La perte de poids va diminuer l'insulinorésistance, ce phénomène euh, qui va engendrer votre diabète. Donc, perdre du poids, c'est important. Donc, après, il faut mettre les choses en place pour, pour le perdre. Euh, donc, très important de faire de l'activité physique. Et quand je dis faire de l'activité physique, c'est pas « ouais, ça va, je marche tous les jours ». Ou « quand je suis au travail, franchement, je bouge beaucoup ». Non, 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 il faut... Quand je dis activité physique, il faut y aller, il faut faire vraiment de l'exercice quand même d'une certaine intensité, de manière régulière dans la semaine. Voilà, ça va entretenir même plein d'autres choses en dehors des problèmes de diabète. D'accord Ça peut être que bénéfique pour votre santé. Ça va diminuer le phénomène d'insulinorésistance. En plus de ça, ça va vous aider à maigrir. Parce que, un, il faut faire l'activité physique. Deux, il faut avoir la perte de poids qui va avec. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut perdre surtout... La, 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 le mauvais, on va dire, le mauvais de gras, etc. Mais il faut quand même maintenir sa masse musculaire. Donc, c'est important quand même d'avoir un régime assez riche en protéines, pas forcément en mode bodybuilding, je veux prendre du muscle. Non, mais il faut maintenir un apport protéiné normal pour ne pas perdre en muscle. Parce que ça, c'est très important, la masse musculaire, sachant qu'il y a un phénomène naturel qu'on appelle la sarcopénie qui arrive avec les années où on perd en masse musculaire naturellement. Donc ça... Voilà, il faut éviter quand même que ça arrive aussi, sinon ça va engendrer d'autres conséquences qu'on ne veut pas. On ne va pas quand même régler un problème pour en créer d'autres. Donc, il faut maintenir sa masse musculaire, très important. Donc, activité physique, maintien d'un apport protéiné euh, voilà, normal, on va dire, pour votre poids, votre âge, votre condition physique. Euh, donc, activité physique, protéines et euh, perdre du poids. Mais, très important, depuis tout à l'heure, je parle de sucre. Vous imaginez bien que je vais y venir aussi dans l'alimentation. Il faut faire la chasse au sucre. Attention, attention. Quand je dis qu'il faut faire la chasse au sucre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de sucre. Parce que de toute manière, c'est le carburant de base essentiel au bon fonctionnement de votre corps. Votre cerveau, il fonctionne uniquement avec le, le sucre. Hein. Et quand vous n'en avez pas, il se passe des choses. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous fabriquez un truc qui remplace, mais qui n'est pas forcément bon pour le corps. Enfin bref, je ne vais pas détailler ça. Mais en tout cas, vous avez besoin... De, de sucre, de glucides, de glucose, mais dans une quantité évidemment euh, juste suffisante, juste qu'il faut pour que ça marche. Et c'est ça le problème de, de notre société consommation. On, en fait, on est dans l'hyperconsommation. On consomme beaucoup plus que ce qu'on a et le corps n'est pas prévu pour ça. Et on développe franchement des pathologies, certes qui existent depuis toujours, mais qui sont quand même de plus en plus nombreuses. 
voilà, en termes de prévalence, d'incidence, parce qu'on a un mode de vie, un mode de consommation qui n'est pas forcément très sain, d'accord On consomme trop. Et du coup, on consomme beaucoup, on consomme trop, on consomme beaucoup de glucides, les sucres. Mais le sucre, retenez-le, ce n'est pas juste les bonbons, les sodas, les gâteaux, le chocolat. Alors ça, bon déjà, euh, vous le savez, c'est du sucre, ça va direct dans le sang, ça va créer des phénomènes justement avec le temps d'insuline ou résistance. On limite, on a le droit évidemment de manger de temps en temps un gâteau, du chocolat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais quand même, quand votre rituel, c'est tous les jours euh, de manger euh, avec votre café de sucre, euh, du sucre blanc là euh, raffiné, puis euh, avec chaque dessert prendre euh, un yaourt sucré, euh, plus euh, le matin un grand verre euh, de jus d'orange comme ça, fois deux, c'est trop. Le jus, le, jus, le jus de fruits, franchement, c'est du sucre pur. Donc il euh, y a des choses voilà, sur lesquelles on peut jouer et se dire je vais diminuer pour éviter d'avoir des apports en sucre, en fait, qui sont en train de choquer mon corps. En fait, tous les jours... Avec notre mode de consommation, de mode de vie actuel, on a des comportements en fait, qui, sont, qui choquent notre organisme, qui n'est pas prévu pour ça. En tout cas, au bout d'un certain moment, <rire> il prend sa retraite en disant « c'est bon, tu, tu, tu m'as gavé, euh, bon, débrouille-toi maintenant ». Et quand il arrive à ce stade du « débrouille-toi maintenant », c'est là que les problèmes arrivent. En tout cas, il faut limiter ce genre de sucre, mais il n'y a pas que ça. Les glucides, c'est aussi les sucres cachés. Donc, euh, quand je dis les sucres cachés, c'est entre guillemets caché, quand même, parce qu'il suffit un peu de se renseigner pour savoir qu'il y en a. Mais quand, par exemple, on va manger du pain, quand on va manger des pâtes, quand on va manger du riz, quand on va manger des frites, bah, tout ça, c'est des sources importantes de glucides, d'accord Si vous en mangez beaucoup, eh bien, vous avez quand même un apport en sucre important. Vous allez générer beaucoup d'insuline, vous allez avoir ces phénomènes d'insulino-résistance qui vont se développer, et oui, on peut créer du diabète de type 2 de cette manière. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui développent du diabète euh, parce que, justement, elles ont une alimentation très riche, voilà, en féculents, quoi, en riz, en, en semoule, euh, bon, en général, c'est ça, hein, tout simplement, donc en pain, donc euh, tout le temps, tout le temps. Vous imaginez, vous, à chaque repas depuis des années, une grosse assiette de riz blanc, euh, c'est trop, en fait. Euh, les féculents, les glucides, c'est important, il faut une part dans vos assiettes, mais tous les jours, en grosse quantité, au bout d'un moment, comme je vous ai dit, le corps, il dit, oh, franchement, je suis fatigué. Donc, il faut traquer euh, ces sucres, ces sucres qui sont cachés, ceux qui ne sont pas cachés, et diminuer. Euh, et si on fait ça, si on diminue nos apports en glucides, si on fait de l'activité physique, si on perd du poids, tout en maintenant une masse euh, musculaire normale, on peut faire machine arrière et euh, diminuer le phénomène d'insulino-résistance et avoir ensuite une glycémie à jeun qui se normalise. Donc c'est possible, c'est possible. Il faut juste faire les efforts, ce n'est pas facile, mais en tout cas, c'est possible. J'ai réfléchi un petit peu si, euh, si je voulais dire d'autres choses, mais après, il y a aussi des comportements de base. De base, quand je dis ça, on dirait que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais à changer, comme par exemple le stress. Hein, le stress, ça va sécréter, on va sécréter du cortisol, de l'adrénaline qui vont faire qu'on va avoir des hyperglycémies. Donc, beaucoup de stress, ce n'est pas bon. Ça peut justement euh, dérégler les, la glycémie, l'apnée du sommeil. Ça peut engendrer aussi euh, des problèmes de régulation de la glycémie. Euh, qui plus est, stress, euh, ça peut générer aussi le grignotage. Donc, le grignotage, vraiment, il euh, faut éviter. Et puis, euh, si on peut favoriser dans l'alimentation ce qu'on appelle les aliments avec des index glycémiques glycé... ah, bas, c'est mieux. C'est-à-dire les aliments qui ne vont pas créer des pics de sucre comme ça d'un coup, comme par exemple les sodas, mais qui vont permettre d'avoir un taux de glycémie qui va monter régulièrement dans le sang. Euh, c'est peut-être mieux. Ce n'est pas, pas un truc catégorique. Hein. Il y a un petit peu... Euh, parce qu'en fait, du sucre, ça reste du sucre. Mais... Voilà, si je devais donner un conseil de ma part, voilà, je dirais de privilégier les aliments avec des index glycémiques bas. Ok Sachant qu'évidemment, comme je l'ai dit, on peut manger de tout, mais avec modération. Donc, on retient un petit peu, si on fait un petit résumé, faire de l'activité physique, perdre du poids, maintenir une masse musculaire normale, traquer les sucres qui sont cachés, et d'ailleurs éliminer ceux qui ne sont pas cachés, en tout cas diminuer leur quantité, peut-être euh, euh, voilà, régler certaines aussi choses dans la vie, comme je l'ai dit, le stress, le sommeil, ce genre de choses, enfin bref. 
Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est pré-diabétique, ce n'est pas une fatalité. On ne va pas forcément évoluer vers le diabète, même s'il y a une grosse probabilité dans les années qui viennent d'en arriver là si on ne fait rien. Donc, il faut prendre les choses en main. Et à ce moment, ça peut être réversible. Voilà. J'espère que vous aurez appris des choses. Euh, désolé parfois si c'est un peu brûlant ce genre de vidéo. Vraiment, là, je finis les consultations. J'ai l'idée en tête. J'allume la caméra, enfin le téléphone. Et je vous parle, comme si vous étiez en face de moi. Donc j'espère que quand même ça vous plaît. N'hésitez pas à, à, à me donner un petit peu votre point de vue, vos expériences. Est-ce que vous avez vécu justement ce moment où sur une prise de sang, on vous dit « oulala, là là, le sucre il est élevé ». Comment vous avez vécu les choses Est-ce que vous avez évolué vers le diabète Est-ce que vous avez réussi à faire ma chaîne arrière Dites-moi. Enfin, dites-moi, dites-nous, parce qu'en fait, je ne serai pas le seul à lire les commentaires. Sur ce, bah écoutez, la journée est terminée. Je suis bien fatigué. Du coup, euh, je, vais, je vais ranger et puis je vais rentrer chez moi. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de, son, votre, euh, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.